அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு குக்கிங் ஜென்ஷன் இன்னைக்கு நம்ம குக்கிங் ஜென்ஷன் வீடியோஸ்ல சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஷைடிஸ் தாங்க பார்க்க போறோம் காலிஃப்ளவர் குருமா இந்த காலிஃப்ளவர் குருமாவுக்கு வெங்காயமே தேவையில்லைங்க இந்த காலிஃப்ளவர் குருமா வந்து சீக்கிரமா செஞ்சிடலாம் வாங்க இது எப்படி செய்யலன்னு பாக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம குக்கிங் ஜென்ஷன் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை நீங்க அழுத்திட்டீங்கன்னா நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூனும் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் வந்து கிருமி நாசினே உங்களுக்கு காலிஃப்ளவர் உள்ள சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்துட்டும் அந்த வெண்ணி தண்ணியில இருக்கட்டும் அடுத்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து மூணு தக்காளி ஒரு சின்ன துண்டு அளவு இஞ்சியை குட்டியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதோட உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்ல மையாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆகிட்டு இப்போ காலிஃப்ளவரை வடித்து எடுத்துருங்க இதுலேயே வந்து காலிஃப்ளவர் ஓரளவு நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு அடுத்து நம்ம ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க கடாயை வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அடுப்பை மீடியமாக வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டளவு ரெண்டு துண்டளவு பட்டை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கிராம்பு ஏலக்காய் ரெண்டு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை அது இதோட சேர்த்து வதக்கிடலாம் இதோட வந்து ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு நல்ல தொழி சீட்டு இந்த மாதிரி குட்டியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து அவிக்க வேண்டாம் இதிலே நம்ம வதக்கி எடுத்துடலாம் இதிலே உங்களுக்கு வெந்துடும் இதோட நம்ம காலிஃப்ளவர் போட்டிருந்தாலும் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதுக்கு வந்து மசாலா ஐட்டம் வந்து வத்தல் பொடி வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூனும் மஞ்ச மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதுலேயே வந்து நம்ம வதக்கிடலாம் வதக்கிட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இதில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இதுலேயே வந்து காலிஃப்ளவர் வெந்துடும் ஆல்ரெடி நம்ம தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு தண்ணியில் வர நம்ம போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தக்காளி அரைச்சி வச்சுருந்தோம்னா அதுவும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பச்சை வாசனை போகணும் உங்களுக்கு இதோட ஒரு ஒரு அரை கப் அளவு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அடுத்து நம்ம ஒரு தேங்காய் பூ எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் தருவோல் அரை கப் தேங்காய் தருவோட நம்ம முந்திரி பருப்பு ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு உள்ளே போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க முந்திரி பருப்பு சேர்க்கனால அந்த கிரேவி நல்ல ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு தேங்காய் முந்திரி பருப்பு சேரும் போது அந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குருமாக்கு சூப்பராக இருக்குங்க உருளைக்கிழங்கு வெந்துட்டான்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்லாம் பேஸ்ட்டு அது இதோட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம தேங்காய் அரைச்சிருந்தோம்லாம் அதில் மிக்சி ஜாரு அதில் கொஞ்சம் கழுவி தண்ணி ஊற்றி சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் கொதிச்சா போதும் ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இதோட நம்ம அடுப்பு ஆஃப் ஆகிடலாம் இல்லை கெட்டியாக வேணும்னா கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க மல்லியில் தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் சூப்பராக காலிஃப்ளவர் குருமா சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கனா உங்கள் விருப்பம் தான் செக்கனாக சேர்த்துக்கலாம் இல்லை உருளைக்கிழங்கு சூப்பராக காலிஃப்ளவர் குருமா ரெடி ஆகிட்டு இது சப்பாத்தி இட்லி தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிடும் போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த காலிஃப்ளவர் குருமா ரொம்பவே பிடிக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஈஸியான ரெசிபி சிம்பிளாக டக்குன்னு பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா நம்ம குக்கிங் இன்ஜின் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் சேனலில் போடுற எல்லா நியூ வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்